Singapore, Asia. Kita semua sama Melayu, Cina dan India. Yeah. I suka Malaysia sebab I love the fact that kita ada Zuhari Fit. Tak ada you say, oh jangan bagi tahu I nak jawab apa tu. Tiba-tiba tak, tak. nak Zuhari Fit. Tak, tak, serious. Ah. Hey what's up guys, so sempena Hari Malaysia kita nak tanya diorang Diorang tahu ke Hari Malaysia tu apa? Let's go! Aina, apa beza Hari Malaysia and Hari Merdeka? Beza dia, Hari Malaysia ialah kita wartakan Malaysia uh, Aina pala tahu <laughs> Hari Merdeka, kita merdekakan negara kita Anyway, Faya, apa beza Hari Merdeka and Hari Malaysia? Shouldn't I be asking you that question? I'm asking you first Why? You tahu ke tak? Macam nak tahu je Okay, it's okay. Zoe! I tahu je soalan ni. I tahu je. I just tak nak bagi tahu. <laughs> Merdeka hari di mana kita bebas daripada penjajah. Hari Malaysia. <laughs> okay, so nampaknya dalam punya fakta, it's not that strong. Uh, korang tahu tak sebenarnya Hari Malaysia and Hari Merdeka ni berbeza? Ya. <laughs> Wow, she's the smartest in the room. Lulu-lulu, <laughs> sekarang dah pandai dia, dia paling bizat dalam ni hari hari. Beza hari Merdeka dan hari Malaysia? Bezanya, Merdeka tu is when we're free from jajahan. Jajahan-jajahan? British. Okay. British je? British, Japan. Apa lagi? Itu je. Like, eh, no, no, no. Aku tu kiss. Aha, satu lagi. China? No. Oh, oh Thailand. Oh, no. Oh, <laughs> and Hari Malaysia is where Sabah Sarawak and Singapore and Brunei uh, bergabung dengan Malaysia. Yeah, Tapi apa yang lagi kata? Belanda. Belanda tu kan British ke? No. no. England. Oh my god. In English apa? What is Belanda? Turkey. Ti pala tahu. Belanda in English apa? Belanda. <laughs> Netherlands. Belanda? Saya dah sediakan kuis hari Malaysia dan kalau diorang kalah, diorang kena PAIT! But before that, diorang akan ojus dulu. Apakah persamaan sistem demokrasi yang diamalkan di Yunani dengan sistem demokrasi yang diamalkan pada masa kini? A. Penglibatan rakyat dalam pembentukan kerajaan B. Golongan agama menjadi penasihat pemerintah C. Pilihan raya diadakan setiap lima tahun D. Raja menjadi ketua pentadbir negara Jawapan mana yang betul? Yunani ya? Eh? Um, I jawab B Golongan agama menjadi penasihat pemerintah No, okay, saya ambil D lah. C lah pilihan raya lima tahun sekali Eh, pilihan raya? Hah? Saya ambil D! Puas hati juga Sebab all of the video before this I yang suruh kena Apakah tujuan penjelajahan orang Eropah ke Asia pada abad ke-16? A. Menyebabkan ilmu pengetahuan B. Memperoleh hamba api C. Mengaut keuntungan D. Memperkenalkan sistem pemerintahan D. Memperkenalkan sistem pemerintahan Salah! Sumpah lah Sumpah jawapan dia Keuntungan eh? Lah sebab biji timah. Ah, ah. Dah ready? Hmm. Wala. Ah. Wait, wait, aku wait. Okay, dia kuat weh, dia kuat weh. Dia dah buat soalan je. Is it how they feel? Adi dengan Atia. I feel great. Lagu Negaraku telah diubah suai daripada lagu rasmi negeri Perak. Yang bertajuk A. Bulan Sabit B. Bulan Purnama C. Terang Bulan D. Nior Melambai Ni saya tak tahu. Um, I'm gonna go with C. Terang bulan. Betul! Yeah. I didn't get high. I'm in that plot twist. Which is, <laughs> I have a question. Oh, yeah. oh, oh you're my yeah. team. Yeah. Mana boleh? You, you tak please sit there. Oh, okay. I don't trust you. Kau bagi soalan kan? Jangan tiba-tiba tekan eh. No. Jangan tiba-tiba 
Janji. No. Okay. Ni soalan senang je. Senang je. Betul tak tipu? Okay. Senang je. Okay. Jangan tiba-tiba. Okey. Soalan dia. Sarawak ditubuhkan pada tahun bila? A. 1965 B. 1963 C. 1960 D. 1970 Saya rasa awak tahu. 1965 Selamat Hari Malaysia Kita semua Asia Kita semua sama Melayu, Cina dan India Yeah, yeah Zoe drop it uh, Iban Kanazan Oh yo yo okay. Itu semua sama Kita semua darah Semua warna merah Merah kalah hati Itu sudah pasti Putih, biru, kuning Jangan dilupa hey. <laughs> Woo. Itulah kalau bendera Oh yeah Jalur gemilang Bayang korang suka sama Malaysia Yang negara lain tu tak dapat ditandingi dengan Malaysia Toilet Malaysia ada air Sentiasa ada air Pipe. Ada paip hmm. Kalau toilet, toilet luar tak ada, tak ada Kalau dekat Indonesia Dia guna ce cebok tu Lepas tu kalau dekat Singapura memang tak ada air Saya rasa ada banyak choice makanan Sebab bila pergi overseas pun Semua makanan macam sama je Sumpah macam tak sedap Bukan macam tak sedap, tapi after a while macam boring lah. Siapa nak makan McD setiap hari, siapa nak makan KFC setiap hari. You know, hari ni kat Malaysia, we can decide. Like macam kita lunch tadi, we can decide, oh kita nak pergi mamak ke, kita nak pergi um, kedai Melayu. Or we want to eat biryani today, or we want to eat Chinese food today. Kat Indonesia, tak ada mamak ke? Tak ada, ada, tapi ada warung je lah. And it's... Warung. And it's Bukan tak bersih. Warung tepi jalan lah. Ya, yeah, it's not it's not that it's not Dia clean. Kecil. But it serves Masuk. the same type of food. That you cannot find, you know. You cannot find roti canai or tose or roti jala anywhere else except in Malaysia. I suka Malaysia sebab I love the fact that kita ada Zuhari Fit. Tak ada Eh, jangan bagi tahu Aina tu apa tu. Tak, tak. Tak, tak. Serius. I suka Malaysia sebab the fact that kita ada banyak public holiday. Lepas tu, kita kita ni berbilang kaum. Eh, cliche ni jawapan. Tak lah, I suka Malaysia sebab kita ada Genting Highland sebenarnya. Negara lain mana ada Genting Highland? So, you know what I suka Malaysia? I suka Malaysia sebab orang Malaysia sebenarnya baik. Baik hati. Ramai orang Malaysia baik artist Tapi yang penting sebab Malaysia banyak cuti lah hmm. Banyak cuti lah betul So Malaysia buat aku. apa lagi kita nak kembali Malaysia Duduk dah kat Malaysia Cari kerja kat Malaysia Kamu dengan orang Malaysia Hello So hari ni Ana buat tutorial rambut yang sangat senang Korang pun tak sangka dia senang tu Under 5 minutes I'm gonna give you 3 style yang korang boleh buat Nak jalan-jalan pergi dengan kawan ke Some of it can use it for school Mana mana lah okay, So the things that you need uh, adalah sikat and just ketah So style number one I name it Dua kepala boba Firstly make sure Korang punya parting Is in the middle You know why I say boba Sebab we're gonna do Dua bulat on your head So, 
what we're gonna do is kita bawa naik atas. Kita pusingkan. It has volume and personally, I rasa lebih kemas sebab you dah secure your hair dua kali kan. Because kalau nak bersukan, lebih kurang macam ni pun boleh. Just add ribbon and you're done. Cute macam ni. Rambut nampak like tebal and dia lebih hold up dengan Dia senang lagi nak hold up Sebab dia dah double ikat Sama cute or whatever Like I said, untuk tulut lagi comel Always keluarkan anak rambut Buat kemas-kemas tak -kemas supaya nak pergi sekolah pun So another cool thing that I found on the internet is Memula korang ambil tape We make sure tape tu tak pergi kena Tak touch line of this water Lepas tu, korang letak mentos. Okay, okay. okay. Nak tutup ni, tips dia jangan ketat-ketat tau. Okay. Just enough. But don't tu ketat or tak jadi. And now, I nak shake and I nak campak. Tu okay. campak, campak. Dia tak balik tempat tu. No, ni nak buat dia campak 100 meter up there. Dia akan nyuruh kat sini supaya tak kena air, okay? Dina ada dengan payah kat sini. Damn boy, that was crazy. <laughs> yeah, but it worked, right? Yeah, but it went that way. Uh -huh. So, kalau korang ada topik best nak kita orang bincangkan, komen dekat bawah. Kalau korang bernafas guna hidup, jangan lupa klik subscribe and like. Share dengan kawan-kawan and jangan lupa follow our social media dekat Lunaria MY. Dan selamat hari Malaysia, kawan-kawan. Bye, Bye